合着你就是想报复我才这么做的，是吧？你够狠的呀你！你说是就是吧。你觉得家花没有野花香吗？是吧？我今天就让你知道知道，你家的花在别人那照样香得很。哎哎，你干什么呀？这这这！哎，彭大哥，我叫你吃！彭大哥，你干嘛这是？全砸了他！哎呦，还画呢！你看看你这画画的，把家里搞得这么脏，这弯溜得够长的呀，去哪儿了呀？没去哪儿，就在楼下转了转。是吗？啊，是吗？正好白教练也在咱们家小区外头遛弯来了吧？哎呦，你看我在家待的闷得慌，这出来转一转嘛，是不是？你去哪儿都可以。干嘛跟我撒这谎啊？我没想跟你撒谎，我说多了怕你多想啊。你知道吗，刘东，反而我想多了。你看看，你看看，我跟你说啊，人家白雨洁在我生病的时候帮了我那么多的忙，我总得看看人家吧。那现在就去吧，现在搬回去他们家住去吧。你还真把我往那儿推啊？还用推吗？腿长在你自己身上，就算是坏了，他还是会往那蹦。谁让人家有本事呢？是啊，我就知道，你们搞艺术的看不惯我们搞体育的，至少人家有一点比你强。强在哪儿啊？他说他要是你的话，就能为我生一个健康的孩子。看来，你真的救我一辈子。不是我，我，行了。我成全你们，我就随便说说，你干嘛呀？什么都别说了，既然他在这方面真的比我强，那咱们离婚。有我的姑奶奶呀，不就摔几个盘子吗？那至于闹离婚吗？要像你这样，我跟我们家那口子都得离八百回了。他这次是摔盘子，下次说不定就打人了。他就是心里没有我了。
以前，他从来都不这样的，连句重话都不舍得说我。夫妻不都是这样子的吗？谁家不吵吵闹闹过日子啊？你要是真走啊，那咋啥呢？不走干嘛？我走了，好给别人让地方。傻孩子啊，你要是真的走了。我跟你说吧，后边啊，勤等着有些女人用你的老公睡你的床，花你的钞票，还打你家强强。我才不会这么便宜他们。哎，这就对了。我跟你说，你挺幸福的，你比我强多了。你看看别人，哪比得上你生活那么好啊？啊！哎呦，好了好了，别哭了啊，乖，来来来，笑一个啊。离婚吗？放心，这婚我离定了。但在我还是彭太太之前，谁也别想跟我抢。神经病你抓紧搬啊！我好踏踏实实画画。我，那我上哪儿养伤去啊？你有地儿啊。你的意思是，我这两天就就去啊？哦，人家好像也不是天天开门，不是一三五就是二四六。不是，我。哦，对，还没揉腿呢吧？我来给你揉。你不用不用不用，我自己来。哎，我又犯贱了。没有你的白姐揉的好，人家身强体壮的劲儿多大呀！健康美吗？不像我，哪都干巴巴的。哎，你说话能不能别带刺儿啊你？嗯，对，你说的是，这话说出来有损我身份气质，不像人家白玉洁多大度，不是偷着抹眼泪儿，就是笑而不语的，岁数大了就占优势，吃的盐都比我多。我告诉你啊，丹丹，真的，我跟你过这么长时间了，我就看不惯你这一点。到了你们俩还剩受害者了，啊？终于等到你们家母尸吼不出来的日子了，是吗？不是你，你说。哎呦，哎你不好好待着，你干嘛呢？万一再摔着怎么办啊？啊，我想着以后都不能给你买早餐了，我再给你买一趟。别搞得那么悲壮，好不好？昨天你给我揉腿，我挺感动的。我在想，就算没有激情，也还有感情吧？就算没有感情了，那还得有感谢吧？不用感谢。那咱们俩要是离了，你总得让我知道理由吧。最常用的就是夫妻的感情不和。
可我并没有背叛你啊！啊，就因为白雨洁一句话，咱俩就离了。我也没想到你会那么说呀。就因为一句话，咱俩至于离婚吗？哎，你干嘛呀？这是，最后的早餐不吃了。离婚？闹大了吧？谁闹了？我吗？我是认真的。这还没怎么地呢，就砸盘子。谁知道他是不是有暴力倾向？你赶紧啊，给我介绍个律师。找律师干嘛？你俩有没有财产纠葛？怎么没有啊？强强就是我的财产。要不是我牺牲自己，他事业哪能这么一帆风顺？我也有我的价值，我要让他补偿我牺牲的所有东西。无论如何，不能留给任何人。你现在啊，倒是算得挺明白的，早干嘛去了？你能不说风凉话吗？那你让我说什么呀？我让你重新吸引彭凯旋，我可没让你用激将法。我要是彭凯旋呀、啊，我也着急。自己老婆都把小三带回家里去了，秋华，他才不是小三呢，顶多算是个小四儿。张薇薇那个女人才是小三儿。你现在跟我争这个有意义吗？你这婚啊，离不成。为什么？所有离婚的，普遍原因的，一离准成的。你知道什么原因吗？那都是过着没劲了，没话说了，谁都烦谁。你看你们两个啊，对方的事，一个比一个上心。那份激情啊，都还在啊，那份热情都很高。你这婚啊，离不了。真那么复杂吗？为了我和我的家庭，你就去一趟吧。那我以什么身份去啊？不用以什么身份，你去了主要是为了证明你的清白。我真的很讨厌“清白”这两个字，我不认为我做错了什么，我为什么要证明自己清白啊？说得好，你见到他就说这句话。那你什么时候能去呀、啊？啊很多天你都不见我，我还以为你在躲我呢，没想到你都累成这样了。我躲你干什么呀？我怕于春晓真的认为我是在和他抢老公，勒令你不许见我，才说要抢你的。你真的跟他这么说的？我我也是气急了，还有就是为你感到不平。你看，你最近真的很疲惫的样子。他要跟我离婚了。你答应了？嗯。那有没有可以挽回的余地啊？我不知道不会不来了吧？啊，不能，肯定来，肯定来。哎
小姐，你要点什么？哦，给我一杯卡布奇诺。好。你们找我来有什么事吗？我们准备离婚。请你说清楚一点，你们是准备离婚还是正在闹离婚？啊，是，是，正在闹离婚。确切来讲，是他单方面要跟我离婚。你接着说。我，我们离婚的原因，都是因为你。是因为刘栋的脚伤了以后，我一直在照顾他，是吗？呃，等等，我插一句啊，我觉得我们没有必要把之前发生过的事情再重复一遍。请慢用。现在是一个充满机会的社会，一个好的东西、好的事物，或是一个优秀的男人，如果没有办法好好珍惜，我相信会有很多人愿意珍惜的。就像一个小孩，如果他很聪明、很健康，可是他一时没有着落，我相信有很多人愿意把他带回家，好好的养育他、照顾他，给他各种机会。但你要知道，还有抚养权的问题呢。那要到民政局去申请了吧？在法律上你是拥有这个男人，可是，如果你没有好好珍惜他，我珍不珍惜他那是我的事情，这是其一，其二。你说要给他生一个孩子，我想那不是开玩笑的话吧？等等，等等，是，我是发自内心的，因为我自己。就有一个不够健康的小孩，所以我一直想找一个优秀的男人，再生一个健康的孩子。因此，我向一个优秀的男人表达了这样的心声。这样有错吗？该不会就是这样一句话，就能够颠覆你的婚姻吧？哎，白姐险的关系、家庭婚姻问题，都是因为盯得太紧了，最后
，覆水难收。孩子到底归谁？你想好了没有？其实这孩子归谁抚养，都不是问题。孩子他自己有腿，等他腿长结实的时候，他就可以到处乱跑。到时候我们谁都管不了他。说心里话，孩子是我们两个人的。现在最主要的问题，就是想一想孩子童年和少年的时候，归谁抚养的问题。那就这样，我就当做你同意抚养权归我了。如果真要离的话，我会考虑。那你妈妈怎么办呢？本来就你一个儿子，好不容易才有了孙子。现在说那些还有什么用啊？放心吧，我妈那边我会去跟她讲的。那这房子归你吧，不过你得让我和强强先住着，等我找到地方我再搬。别担心。我不会让我儿子过颠沛流离的生活。这房子你可以随便住。哦，哦，对了，不过到时候我要把这套家具给带走，因为当时这是我买的。家具是我挑的。你挑的也是我付的钱呀、啊。啊，行行行行，咱俩别再吵了，都是你的，都是你的。干嘛呢？快点吃饭了啊！嗯，来，最爱吃的盐水鸭。我履行我的诺言，这是初稿，你看看有哪些需要修改的、需要加的，你自己加进去。
，行行行行，你要不想离，那咱就不离，不离啊！什么叫我不想离啊？那你呢？可是你说的，那我们就真的不离婚了？嗯，你放心，谁再说离婚，谁就是猪。<笑>你少来了，敬<笑>了一下。真不应该因为我的一句话就成为你们离婚的导火索。如果一句话能起这么大作用，那我跟你真诚的道歉。我接受，但有些事情发生了就是发生了。我希望之前的那些事情，大家都别往心里去了。你可以放心，我相信我自己一定会再找到幸福。你可以安安心心让刘栋回来上班，我绝对不会让他怎么样的。我也不知道他能不能相信。就算不相信我，你也应该相信刘栋啊！他对你怎么样，难道你不知道吗？之前我以为自己很了解他，但自从你出现后，我发现我一点都不了解他。每个人都是会变的。但是刘栋他不一样，他对你的爱很坚定。再说，我也想替我儿子多积点福报，不会做什么缺德事的。那我先走了。嗯嗯，哟，娜姐，秋华，嗯，一个人喝呢。走吧。没少喝呀，怎么着？听说把彭凯旋给打了。他活该，他是活该，可也不该你动手啊。嗯
。为什么呢？我说过，你不能喜欢于春晓。问题是那彭凯旋根本就不懂得欣赏你们家于春晓，那也不关你的事儿啊。人家彭凯旋欣赏于春晓的时候，你还不知道在哪儿呢。我在，时间并不重要，知道吗，娜姐？重要的是他现在过得并不开心呢、啊。那也是他的选择，就算他跟彭凯旋真的离婚了，他也不会喜欢你，他比你大。女大三，抱金砖。可他比你大四岁，那就抱两块。我抽，你抽你抽死我！我气死我是你啊，进屋吧。哎，画的怎么样了？那喝水。你的才气都哪儿去了？什么意思啊？什么意思？我听说你在家里画画，所以没敢来打扰你。我以为你画什么大作呢？真的，你各展里随便拿出来一张都比这个强。你逗我玩呢吧？我逗你玩什么呀？我真的这么觉得。喂，你干什么呀？我正好在拾一张画。怎么了这是？哎呦，你怎么了这是啊？怎么最近总看见你哭啊？为什么呀？我也不知道我从哪儿听到了一嘴，说是你要离婚。为什么呀？我觉得挺没意思。什么没意思啊？活着，活着没意思，那死了更没意思。像你这么热爱生活的人，怎么能说这样的话呢？哎，不是，那你告诉我，你到底为什么？你心中那块疙瘩到底是什么？你说出来，我给你摆平，行不行？你莫名其妙，你有什么资格对我大呼小叫的？我以戴娜的名义，或者说我以戴娜哥哥的名义，他在家里哇哇大哭，你知道吗？他把他刚画的画给毁了，你知道吗？那这一切跟我有什么关系啊？当然有。他把刘栋的事情都跟我讲了。刘栋，他有什么情况啊？你明知故问是吗？人家好好的一个家庭被你给毁成这样啊！我警告你，你不是律师，也不是法官，你没有资格介入别的事情。我看不下去了，我就得说。你说你人也漂亮，工作也漂亮，可是你干的事儿怎么就那么不漂亮呢？我干什么事儿了？你干了什么事儿还用我说吗？你莫名其妙，你少在这里说我。我告诉你。他们家如果破裂了，全是因为你。你说这满世界的人多的是，你谁也不看，你偏偏看上人家老公了你。你，你太过分了。知道你跟刘栋绝对没有做越轨的事儿，可是，可他，他，你怎么还说？但是戴娜她不这么认为啊，她是那么有自信的一个人，可是她也怕着。我认为她就不应该结婚。你也知道，这艺术家哪有结婚的呀？可他一心沉浸在他的创作之中，所以他需要他的后方一定要比别人的后方安宁的多，这样才行。你都不知道刘栋腿伤的时候。戴娜是怎么对他的？哎，像我们做画家的呀，他有一种境界叫无我，叫忘我。他连他自己都没了，你想，他还能照顾他老公啊？就因为刘栋脚伤那段时间，我照顾他，这就得罪他了吗？哎呀
你想啊，你这么优秀、这么漂亮的一个女人，当然让戴娜不自信了。我真的有那么好吗？你是不知道自己的价值还是怎么着？什么意思啊？你干嘛非在一棵树上吊死呢？你到底什么意思嘛？像你这么优秀的女人，你怎么到今天，你还……你不要转移话题，我问你。你今天是自己来的，还是别人指使你来的？我,我自己来来的，我完全是出于打抱不平。那好，那你跟我道歉，赔偿我的精神损失。你精神哪损失了？我白白的在一个陌生人面前哭了一场，我做错什么了？我真的很冤枉，我多没面子啊！好好好好好好，那我向你道歉，我错了，那我不应该这样。行吧，咱俩就算认识了，以后有的是机会，我向你道歉，等着你慢慢的原谅我，行不行？什么人呢？哎，我想参加你们健美班，好不好？我们不收你这样的，我交钱。交钱也不要。呃，我,我这样的，我怎么？喂，今晚八点，绿茶，我订个包间啊。哎，不是，我今天晚上有点事儿，可能要加班。喂，喂，喂，喂喂。喂，哎，戴娜，我今天晚上到你家楼下接你啊。什么事儿这么严重？哎呀，你就别问了，你就准时出现就行了啊。就这样，拜拜。哎，晚上八点，我在绿茶订了包间。行，我一定到。就这样。好了，拜拜。你火急火燎的叫我们来，总该有个理由吧？好。那我今天就俗气一次，也来两句祝酒词。认识你们这些朋友真的很开心，以后我无论走到哪儿，都会记住你们的，会想念你们的。好，来。<笑>我觉得怎么不像祝酒词，倒像离别赠言啊。你要去哪儿啊？出国吗？还会回来吗？我都不知道我要去哪儿。昨天监狱给我打了一个电话，说我丈夫提前释放了。真是太好了，你终于熬出头了。他走了，也没说去哪儿，就留下了一份离婚协议书